vil lave et forsøg om katalase. Vi vil bevise, at der er katalase i alle levende organismer. Brint og ilte er et reaktivt stof, der blandt andet benyttes til aflejning af hår, tøj og tænder. Brint og ilte dannes hele tiden i vores celler som et biprodukt. Og da det netop er så reaktivt, vil det beskade i cellerne, hvis det ikke omgående bliver nedbrudt. Det omdannes slet under indvirkningen af katalysatorerne til vand og ild. Nedbrydningen af brint og ilde i vores celler styrkes af katalase. Udover katalase som katalysator, vil vi også arbejde med mangandioxid MnO2. Det er et organisk stof. Vi skal bruge 10 reagensglas, 35 ml brint og ilde, noget sand, en spalfod MnO2, noget lever, en kartoffel, en morter og en bundselbrænder. Vi starter med at teste, hvordan sand og MnO2 reagerer på brint og ilden. Når vi blander den med sand, så sker der ikke rigtig noget, og det viser, at vi sagtens skal bruge sandet til at knuse vores lever og vores kartoffel. Som vi kan se her, så reagerer vores brint og ilde helt som det skal med vores MnO2, og derfor kan vi se, at det er rigtig brint og ilde. Vi skærer kartoflen og kogte et lille stykke af den. Derefter knuste vi et andet stykke. På samme måde gør vi for leveren. Vi vil ende med at have et stykke råt kartoffel, et knust stykke og et kogt stykke. Og det samme med leveren. Vi putter de tre former for kartofler i regensglasene. 3, 4 og 5. Som vi kan se reagerer den rå kartoffel en smule. Den knuste har en semikraftig reaktion. Og den kogte reagerer slet ikke. Nu gør vi det samme med leverstykkerne i regensglasene 6, 7 og 8. Nu kan vi se, at den rå lever reagerer kraftigt. Den knuste reagerer super duper kraftigt, og den kogte nærmest ikke. Grunden til, at der ikke er en reaktion i den kogte kartoffel og i den kogte lever, er fordi katalasen er blevet kogt ud. I den knuste er der meget større overfladeareal, hvor brint og ilden kommer i kontakt med katalasen. Produs... Bla bla bla... Cutter vi lige her. Samme produsy... Bla bla bla... Samme... Hvad fuck sagde du?